Pemirsa Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil beberapa individu untuk bergabung dalam jajaran kabinetnya. Muzani menambahkan bahwa Prabowo juga telah memulai penyusunan nomenklatur kementerian yang akan mengisi pos-pos penting dalam pemerintahannya. Ya, hari ini kami melaksanakan rapat pimpinan MPR setelah kami dilantik menjadi pimpinan MPR pada 3 Oktober yang lalu. Ini adalah rapat perdana pimpinan MPR dan Alhamdulillah rapat berjalan dengan baik, penuh kekeluargaan dan cukup produktif. Rapat membicarakan tentang pembagian kerja dari masing-masing pimpinan MPR, para wakil ketua pimpinan MPR membagi tugas dan koordinasi, koordinasi dari masing-masing bidang. Kemudian rapat juga menyetujui tentang beberapa e, pembentukan alat kelengkapan MPR seperti badan penganggaran, badan sosialisasi, badan sosialisasi, badan kehormatan, dan komisi kajian ketatanegaraan. Yang semuanya juga nanti akan kita bicarakan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi MPR e, pada hari-hari ke depan. Rapat juga membicarakan tentang persiapan pelantikan presiden yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober hari Minggu. Dari presentasi yang disampaikan, rencananya pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober pada hari Minggu jam 10 pagi di gedung DPR MPR di Nusantara di gedung Nusantara Insya Allah perhatikan uh, akan dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh termasuk akan dihadiri selain presiden dan wakil presiden terpilih juga akan dihadiri oleh kami akan undang kandidat presiden, kandidat wakil presiden dalam kontestasi presiden 2024 kemarin. Kami juga akan mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, para pimpinan partai politik yang kemarin berkontestasi dalam pemilihan umum. Dan rencananya juga akan hadir sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat. Kami mohon doa support dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar prosesi pelantikan tanggal 20 Oktober nanti bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang rukun, bangsa yang terus menjunjung martabat demokrasi meskipun dalam suasana perbedaan pada saat pilpres dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara. Pak Muzani untuk Pak Anies, Pak uh, Imin, uh, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini uh, sudah terkonfirmasi hadir atau baru diserahkan undangan atau bagaimana ya Pak? Pimpinan MPR baru menyetujui bahwa mereka semuanya akan kita undang dalam acara pelantikan dan kami akan segera menyampaikan undangan kepada beliau-beliau. Termasuk Pak Jokowi dan Pak Maruf juga ya Pak? Tentu saja. Hmm. Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Maruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam rencana pelantikan. Pak Zani untuk tamu ke negara lain barangkali sudah ada jumlah fixnya dari negara mana begitu Pak? Masih dalam konfirmasi terus menerus. Nanti pada waktunya akan diumumkan negara mana saja yang akan diumumkan, yang akan hadir dalam pelantikan. Apa ada mekanisme khusus Pak? Pelantikan akan menggunakan dari tradisi sebelumnya bahwa eh, pembukaan, terus kemudian pembacaan surat keputusan KPU, langsung pelantikan, berita acara, kemudian pidato dari Presiden yang baru saja dilantik, penutup, selesai. Pak Prabowo nanti setelah dilantik akan ada kemana gitu rencana Pak Muzani? Akan ke istana. Langsung ke istana. Ya.
Udah ada. 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 Mohon doa, mudah-mudahan semua rencana dan prosesi pelantikan bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan support dan dukungan dari semua masyarakat, semua lapisan tentu saja akan memberi dukungan yang berarti bagi rencana ini. Apakah soal uh, alat kelengkapan MPR bagi kali ini kan uh, ada tiga alat kelengkapan, kemudian ada usulan untuk ada bah, badan uh, seperti MKD gitu. Nah ini nanti fixnya seperti apa? Jadi, ya memang ada. tadi disetujui untuk dilakukan pembentukan badan, badan, ya, kehormatan. Ya, badan kehormatan MPR yang badan kehormatan MPR itu nanti akan mempersiapkan tentang mekanisme dan tata kerja. Ya, tapi itu badan itu bersifat ad hoc bila dianggap perlu jika ada masalah-masalah tentu saja mereka akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dengan waktu yang dibatasi sudah diputuskan terbentuknya itu? iya nanti akan dibawa ke ragap, rapat ke rapat kebunan 15 ya pak? iya ada tenggat mungkin pak untuk AKD ini bisa dilampungkan ke kakak? iya nanti pembentuknya tanggal 15 setelah itu nanti ragap akan dibentuk orang-orangnya apa segala macam ditetapkan lantas kemudian akan dibicarakan tentang mekanisme dan tata kerja. Oke. Okay. Nah. Nah. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BI TV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.